，今天给鲨鱼搬家，我已经迫不及待了，我已经等不及了。喂，我的哥呀，你那脖子撅的，你咋不把你气管子撅折呢？你先给这袋子里放点水，然后捞鲨鱼。来配合点，配合点。这眼瞅着要住大房子了，你怎么还抗拒上了呢？没事你尽情的抗拒，你越抗拒我越兴奋。<咳>算了，直接上手吧。这网也捞不上来呀。啊，哎，喂喂喂喂喂喂喂喂喂！哎我去，哎我去，好滑，好滑，好滑！我突然之间，我有了一个邪恶的想法。我感觉这事儿，我要现在不干，以后我就干不了了啊！我去，真喜上了啊，兄弟！你这脑门子长的啊，牛逼！行了，拿下来吧。呃，我好像抠不动了。滚！我去，这犀利！这咋整？咋整？咋整？咋整？咋整？这不能一辈子挂这儿了吧？哎，对对对对，兄弟来，哥给你往旁边踹一踹。哎呀，吓死我了！我以为这个缸以后这外面都要挂一条咸鱼干了呢。这个皱唇鲨直接上手吧，渔网太小。这玩意儿不咬人啊！别的鲨鱼可不能这么干。那凶猛点的鲨鱼，你直接上手。你那手伸缸里头，你再拿出来，你手指头上不挂条鲨鱼，我跟你姓真的。哎呀，折腾完了，搬完家了。这三米、一米五乘一米二的大缸，目前为止他俩住着。他怎么跟个青岛五似的呢？不行，我得赶紧收条柠檬沙，要不然这个缸给他俩住太白瞎了。我记得昨天有个渔场发了一条柠檬沙。我问问还在不在的话，给他拿下。完了，馒头蟹凉了。今天来新房子喂鲨鱼，给我气完了啊！这个依靠着鲨鱼存活的吸盘鲨，当然它不是鲨鱼，只是这么叫，吃的饱饱的啊。然后这个货真价实的鲨鱼啊，皱唇鲨，跟条青道夫似的，就搁玻璃上头雇佣雇佣雇佣。那满嘴尖牙全浪费了，直接换个吸盘得了呗，像青刀夫那嘴似的，还省事儿。然后发现馒头蟹好像死一个，这个根据我多年的经验啊，它应该是老死的。完了这个味道，哎呦我去，这味儿老带劲了，感觉比海鲜市场的味儿还冲。哎呦我去，上头了，不行不行，我得赶紧处理了。妈完事儿，这赶紧把袋儿系上。这味儿我去老上头了。哎呦，现在还有个更大的问题。哎呀，这清道夫转世的这个皱唇鲨不吃了，剩了这么些。这要是不捞出来搁里头搞一宿啊，这第二天这味儿比那螃蟹都得冲。拿啥捞啊？这缸将近一米四深，哪有这么长的渔网呢？我家呀。我脱光了跳里头，往出捞、啊，也不咋靠谱啊。虽然说这货跟个清道夫似，但是它毕竟是鲨鱼，这哐哧给我来一口，我不断子绝孙呐！大哥，哎，你把那点你把那点玩意儿吃了行不行啊？我这鲨鱼养的我还真不如清道夫，拉倒，干吧！我合计了一下，不用脱光，光膀子就行了。直接站这个梯子上，哎呀，拿网往里头够。不要问我为什么脱上衣，我估计呀、啊呃，我整个胳膊我都得，呃、整个胳膊我都得插水里头去。哎呀妈呀，养点鲨鱼我容易吗？柠檬沙呀，赶紧来吧！这缸里但凡有个柠檬沙，都不带剩下食物的，实在愁人了。小区啥时候解封啊？哎呀，完事儿，搞定，整个大缸太费劲了。你说我咋就想不开？我养鲨鱼干啥玩意儿呢？我，我操！哎呦我操！啊，这梯子没全放开，刚才嘎巴一下子，哎呦我操，吓死我了！另外这是个啥？这我肚子上的油吗？滚！蹭缸上了。我的妈呀，该减肥了！这不仅好悬没把梯子蘸碎，这,这油都外溢了都啊